എല്ലാവർക്കും ഹിഡൻ ഫാക്ട്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉയർന്ന തോതിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയ്ക്കായി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് പല തരത്തിലുള്ള ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷനും സസ്യങ്ങളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ മുട്ടയ്ക്കും പാലിനും മാംസത്തിനുമായി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് മൃഗങ്ങളിൽ പോലും ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് പല തരത്തിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ആനിമൽസിനെയും നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചില മൃഗങ്ങളും പിറക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ അപൂർവമായി ചില മൃഗങ്ങളും ഇണച്ചേർന്നും പിറക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പിറന്ന വിചിത്രവും വിനോദവുമായ അഞ്ച് അപൂർവ ഇന മൃഗങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുവാൻ പോകുന്നത് സോ വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അറിവും സോങ്കീസ് ആൻഡ് സിഡോങ്സ് സീബ്ര എന്ന പേരും ഡോങ്കി എന്ന പേരും ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു വാക്കാണ് സോങ്കീസ് ആൻഡ് സിഡോങ്സ് ഈ പേരുകൾ പോലെ തന്നെ സീബ്രയും ഡോങ്കിയും ഇണ ചേർന്നുണ്ടായ ഒരു മൃഗമാണ് സോങ്കീസ് ആൻഡ് സിഡോങ്സ് ഇതിലെ സോങ്കി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹാൻ സീബ്രയ്ക്കും പെൻ ഡോങ്കിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ സെഡോങ്സ് എന്നത് ഹാൻ ഡോങ്കിക്കും പെൻ സീബ്രയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ആനിമൽസിനെ പല നൂറ്റാണ്ടുകളായും ചില വ്യാവസായികൾ ഉണ്ടാക്കി വളർത്തി വരുന്നു അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ആനിമൽസിന് കഴുതയുടെയും സീബ്രയുടെയും സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴുതയെപ്പോലെ ചുമടെടുക്കുവാനും സീബ്രയെപ്പോലെ വേഗത്തിൽ ഓടുവാനും ഇവയ്ക്ക് സാധ്യമാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഈ ഇനം മൃഗത്തെ പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള കോൾഡ് ചെസ്സർ സൂവിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു മൃഗത്തെ കാണാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഈ സൂവിലേക്ക് ദിനം പ്രതി എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സോങ്കിസ് ആൻഡ് സിഡോങ്സ് എന്ന ഈ ഇനം മൃഗത്തിന്റെ കാൽഭാഗം സീബ്രയെ പോലെയും ബാക്കിയുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ കഴുതയെ പോലെയുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സവാന ക്യാറ്റ് പൊതുവെ പൂച്ചകളെ കാണാൻ വളരെ ക്യൂട്ടായിരിക്കുകയും ചെറിയ ചെറിയ കുസൃതികൾ ചെയ്യുകയുമാണ് പതിവ് എന്നിരുന്നാലും ചിലർ പൂച്ചകളെ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പൂച്ചകളുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് പൂച്ചകളെ നമ്മൾ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ വളർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവയ്ക്ക് വിശക്കുമ്പോഴാണ് അവ നമ്മളോട് വളരെയധികം സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതും സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലുന്നതും ഒക്കെ എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വയറ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലാതെയുള്ള സമയങ്ങളിലും പൂച്ചകളെ നമ്മൾ എത്ര സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും പല പൂച്ചകളും നമ്മളെ ഒരു മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ നായകൾ മറിച്ച് അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ തിരിച്ചും സ്നേഹിക്കുന്നവയാണ് അങ്ങനെ നായകളെ പോലെ സ്നേഹവും നന്ദിയുമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരിനം പൂച്ച ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു മറുപടിയാണ് ഈ സവാന ക്യാറ്റുകൾ ഈ ഇനം പൂച്ചകളെ സാധാരണ പൂച്ചയും സെർവൽ എന്ന കാട്ടുപൂച്ചയും ക്രോസ് ബീഡ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഇനം പൂച്ചയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ജുഡി ഫ്രാങ്കും സുഷി വുഡ്സ് എന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളും ചേർന്നാണ് ഈ ഇനം ക്രോസ് ബീഡ് പൂച്ചകളെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ലോകത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ഈ ഇനം പൂച്ചകളെ അവരുടെ പെറ്റ് ആനിമലായി വളർത്തുവാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയം ഈ ഇനം പൂച്ചകൾ വളരെയേറെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ഇനം പൂച്ചകളായിരുന്നു പൊതുവെ ഹൈബ്രിഡ് ആനിമൽസിനെ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ യാദൃച്ഛികമായും ഹൈബ്രിഡ് ആനിമൽസുകൾ സ്വയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ യാദൃച്ഛികമായി ഉണ്ടായ ഒരു ഇനമാണ് ഈ ജാഗ്ലൈൻ ഈ പേരു കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവയുടെ രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ ഊഹിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാനഡയിലെ ബിയർ ക്രീക്ക് എന്ന സൂവിൽ ഗ്യാബിലോ എന്ന ഒരു ആൻജാഗോർ കുട്ടിയും ലോല എന്ന ഒരു പെൺ സിംഹക്കുട്ടിയും കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ സൂവിലുള്ളവർ ഈ രണ്ടു കുട്ടികളെയും ഒരേ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുവാൻ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ലോല രണ്ട് കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുകയുണ്ടായി അതിലെ ഒരു കുട്ടി കറുപ്പ് നിറത്തിലും മറ്റൊരു കുട്ടി തവിട്ട് നിറത്തിൽ ജാഗോറിനെ പോലെയും കാണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ പുതിയ ഇനം ഹൈബ്രിഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ സൂവിലുള്ളവർ ജാഗ്ലൈൻ എന്ന പേരും നൽകുകയുണ്ടായി ഇത് മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് ജസാര എന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് സുനാമി എന്നും പേര് നൽകുകയുണ്ടായി ഈ കുട്ടികൾ ജാഗ്ലൈൻ എന്ന പുതിയ ഇനം മൃഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു
എന്നാൽ ഈ രണ്ട് മൃഗങ്ങളും സിംഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കടുവയുടെ ശരീരത്തിലെ വരകൾ വരച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അതേപോലെയാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ചില നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഇനത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇനത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഹൈബ്രിഡ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള തെളിവുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദ ലൈഗർ ആൻഡ് ദ ടിക് ലൈൻ എന്ന ഈ ഇനത്തിന് സിംഹത്തിൻ്റെയും കടുവയുടെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് പത്തടി നീളം വരെ ഇവയ്ക്ക് വഹിക്കാറുണ്ട് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു മൃഗശാലയിലെ ഹെർക്കുലിസ് എന്ന ലൈഗർ പതിനാറടി നീളത്തിലായി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പൂച്ചയിനം എന്ന ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കുകയുണ്ടായി ദ ഗ്രോളാർ ബിയർ മഞ്ഞു പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന പോളാർ ബിയറിനും സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രിസ്ലി കരടിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇനമാണ് ദ ഗ്രോളാർ ബിയർ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലവും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതിന് മൂലവും ഗ്രിസ്ലി കരടിയുടെയും പോളാർ കരടിയുടെയും വംശം നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഗവേഷകർ ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങളുള്ള കരടിയും ചേർത്ത് പുതിയ ഒരു ഇനം കരടിയെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവേഷകർ ഈ ഹൈബ്രിഡ് കരടിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗ്രിസ്ലി കരടിയും പോളാർ കരടിയും ഇണ ചേർന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് കരടികൾ തനിയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിനുള്ള തെളിവുകളും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഈ ഹൈബ്രിഡ് കരടികൾക്ക് ധ്രുവ കരടിയെ പോലെ മഞ്ഞു പ്രദേശങ്ങളും ഗ്രിസ്ലി കരടിയെ പോലെ സാധാരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹൈബ്രിഡ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിനുള്ള കാരണവും എങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബ